过去的话，光电技术促成了资讯化社会社会的完成。那接下来的是生态化的社会。那生态化的社会的话，就是其实就是绿能社会。那也需要靠光电的技术来完成。二零一二年台湾 LED 照明展于六月十九到二十一日在南港展览馆盛大举行，汇集了两百五十家来自于台湾以及海外重要的 LED 上中下游厂商以及灯具应用商约八百个摊位，在三天的展期中展示 LED 元件、材料、检测设备以及照明灯具等，如尼西亚、Cre。o s r o n 首尔半导体、亿光、光宝、台达电、金台、爱迪生、金电、灿源、太古、真明利等国内外大厂，而不同于往年的是自有品牌的灯具商有增加的趋势。为了因应油电双涨，经济部能源局至二零一二年起扩大办理 LED 路灯示范计划，包括 LED 路灯示范城市计划。LED 路灯节能示范计划，扩大设置 LED 路灯节能专案计划，总补助经费约达二十四亿元，预计换装三十三万盏 LED 路灯，大举汰换低发光效率的水银路灯。二零一二年台湾 LED 照明市场因国内电价上涨。导致换装 LED 灯具需求加速的增加，使得全年总产值将达一千五百亿台币。今年 LED 照明展的重要特色之一，就是推出台湾最大规模的 LED 植物工厂馆，其中包括指导单位农委会展出最新概念的植物工厂系统以及设备。光阴生物科技展出的二十四小时全天候全自动化控制生产的无农药污染以及无虫害蔬菜体验馆，君旺能源展出的君旺三爱 LED 植物工厂，全新玉阳赛门展出的 LED 植物生长灯等等，新世纪展出最新概念的植物生长环境以及自动控制设备和整组系统。现场并同时举办由光阴植物工厂培养的高营养作物所制作的沙拉以及高级面包试吃活动，且有专人进一步的解说相关植物工厂设置以及专业问题。在买主方面，今年受邀来台的 LED 灯具买主共来自美、德、日、韩、新加坡、印度、土耳其、白俄罗斯、泰国等十八个国家，近五十多位买主。而为期三天的展览也同时举办台湾 LED 城市论坛、台湾 LED 照明市场推展策略研讨会，以及二零一二台湾 LED 照明国际研讨会，邀请 Philips、Lumerlets 各国专家等解析二零一二年全球 LED 照明市场动向以及技术发展的趋势。